Escucha. Observa. Todo lugar es una ficción, dice la voz. ¿De dónde proviene? No importa, sigue escuchando. A tu alrededor se despliegan caminos secretos, capas superpuestas de historia, suposiciones y acertijos. Fascinación, hipnosis, mutación. Un lugar es sobre todo el vértigo de sus propias posibilidades. Y siempre, al fondo, la naturaleza que en cualquier momento puede venir a reclamar sin piedad su sitio. En la literatura occidental, la descripción del mundo natural se apoya en una imagen clave, el locus amoenus, una figura literaria que se establece como lugar común ya en tiempos de Horacio y su ars poética. Un refugio edénico al que retirarse, en el que esconderse. Los poetas clásicos le dieron forma. Desde entonces y hasta el siglo XVI, el locus amoenus se popularizará y extenderá por toda Europa hasta el punto de que esta visión idealizada de la naturaleza se acabará convirtiendo en la manera en la que desde Occidente hemos entendido la estética de lo natural, al menos hasta bien entrado el siglo XIX, generando de paso todo un universo iconográfico de alegorías, metáforas y sobre todo narrativas. La mayoría giran en torno a la búsqueda de un refugio privado, donde escapar de las penurias de nuestro día a día y regresar, aunque sea por un rato, al Edén del que fuimos expulsados. Este retorno se articula a través del ideal canónico de belleza, de la pureza imposible. En el siglo XXI no quedan ya apenas lugares reales en los que esconderse. Mientras tanto, la vida se sigue abriendo camino. Resulta que ya la semana pasada, esta semana para mí que fue una noticia que me llamó muchísimo la atención, que decía que el dueño de un hotel rural de Sotucangas denunció a un vecín porque al lado de su hotelito rural tenía un espites, y hay un gallinero con un espites, y claro, los pitos canten, y coño, que a los inquilinos del hotelito rural molestaba ellos el canto de los pitos, ¿para qué me cago en Dios venís a un pueblo a hacer turismo rural? Encima llaméis lo rural. Te cago en la pu En las metamorfosis de Ovidio, del año 8, el motivo del locus amoenus es muchas veces precisamente el lugar de la violencia y lo peor. Para William Shakespeare, lector de Ovidio, el locus amoenus equivale a misterio. Un escondite fuera de los límites de la ciudad en el que da rienda suelta a las pasiones más bajas, especialmente eróticas, sin ser molestados por el represivo orden social. Un lugar leído en femenino, opuesto a la rígida estructura civil masculina. En el desolado brezal del Rey Lear, o en los paisajes sobrenaturales de Macbeth, vemos el germen del tenebrismo romántico que llegaría tiempo después. La naturaleza deja de ser refugio y se transforma en Dios inclemente. El goce se extrae del dejarse atravesar el espíritu por la inmensidad. El relámpago de la modernidad está a punto de caer. Inventado ya el cinematógrafo, los Lumière saldrían al mundo con su cámara para registrar aquello que muchos solo conocían de oídas. Gracias a ellos, el ojo, ahora mecánico, continúa su búsqueda impenitente de lugares nuevos. A principios del siglo XX, el hombre masa se hace carne. La idea de refugio acelerará sus mutaciones a la velocidad del vapor y la electricidad, adquiriendo formas impensables y volviéndose cada vez más esquiva. El mundo urbano, a merced de las volátiles fuerzas del capital, 
parece hoy la única realidad posible. A veces daría la sensación de que ya no podemos ir a ninguna parte. Los satélites mandan. Las pantallas son ubicuas y todo lo muestran. No hay lugar más allá. Desde esta perspectiva, la naturaleza es solo otro lugar más que consumir. Pero eso no nos detiene en nuestra búsqueda. La seducción persiste. Seguimos ansiando regresar a una supuesta pureza que nunca fue tal. Es el ansia que recorre nuestra historia. En nuestros días, algunos intentan transitar los intersticios de la máquina. Otros buscan la perfección a través del consumo, del rechazo al diferente o del viaje a los no lugares de la hipermodernidad. Perfectos e inmutables, pensados para que el flujo de capitales discurra sin trabas. Existe una línea perversa que une los prados verdes del renacimiento pictórico con los resorts todo incluido de las costas del mundo globalizado. Los nuevos viejos fascismos también se aprovechan de nuestros anhelos. Nos venden una imagen idílica del Estado-Nación como garante de un orden ficticio. De unos valores que vuelvan a poner el mundo en su sitio y reconstruir los paisajes y maneras de una realidad que solo existe en la imaginación de los asustados votantes. Un país. Ese monstruo de Frankenstein impuesto desde el poder. Pero nosotros devoramos estos cuentos porque la idealización es probablemente la única forma de lidiar con nuestra alienación cotidiana que el mundo del consumo salvaje nos ha permitido conservar. Seguimos adelante, movidos por la imperiosa necesidad de encontrarnos con el otro, de atravesar lo innombrable. Por la esperanza de un reencuentro brutal con nosotros mismos. Walking around like zombies. I don't. I don't think we're even aware of ourselves or our own reaction to things. We're, we're just going around all day like unconscious machines. And meanwhile, there's all of this rage and worry and uneasiness just building up and building up inside us. That's right. It just builds up, uh, and then it just leaps out inappropriately. <laughs> La ciencia ficción o el terror se nos han presentado muchas veces como géneros ajenos a lo humano, pero en realidad en pocas narrativas encontramos un anclaje tan profundo en esta idea de que todo descubrimiento es siempre un diálogo con nuestro yo profundo. Dos géneros en los que son claves la idea de lugar, de potencia y la superación de nuestros límites. Dos géneros recorridos por la idea del adentrarse. Annihilation es una película que habla sobre la vida en pleno despliegue. Sobre cómo cada acto creativo implica destruir algo existente. Que lo natural tiende a expandirse y a escapar de nuestro control y comprensión y por eso nos asusta. Por eso, tendemos a tratar de ordenarlo, reprimirlo y, en el peor de los casos, destruirlo. En la búsqueda de algo puro a nuestros ojos delimitamos lo múltiple y complejo y muchas veces acabamos destruyendo su verdad. El antropoceno y la emergencia climática son reflejo de esta zozobra que nos paraliza. El miedo a la verdad desnuda del mundo es el miedo eterno a lo desconocido. Una habitación vacía en el centro de una zona misteriosa. Por acabar de una vez por todas con la incertidumbre, los protagonistas de Stalker están dispuestos a sacrificarlo todo. Arriesgar su vida sabiendo que solo les espera el fracaso. La zona es lo contrario del locus amoenus clásico. Sin embargo, en su infinita potencialidad y crudeza, 
seguramente refleje de manera mucho más honesta nuestra siempre incompleta experiencia del mundo. En la tradición artística japonesa existe el concepto del ma, la fuerza negativa del vacío. No es solo una ausencia de contenido, sino un espacio que se deja en la pieza para que ésta respire y que adquiere su verdadera potencia en relación con otros elementos que sí que son visibles. No hemos valorado suficiente lo roto, la sombra. Nuestra cultura se ha inclinado más hacia lo simétrico y perfecto, llenándonos de paso la cabeza de imágenes, bellas quizás, pero tramposas. Pero escucha, detente. El sueño de Occidente es solo eso, un sueño. Caminando por los campos sin excavar te sabes falible, finito, finita. No sabes ya que es cierto y que es ficción, pero esa duda te despierta el hambre en el espíritu. Sigue la ruta. Lo natural solo existe en tu mirada. Todo a tu alrededor es un texto que espera a ser descifrado. Cuando la voz por fin calla, te quitas los auriculares. Sigues caminando. Por suerte, ahí fuera cada esquina sigue siendo una aventura. <risa> 